السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع جراني سهل وجديد عندنا هنا بيبتدي بدائرة جراني وبعد كده بنحوله لمربع جراني ثم بيتحول لمربع أعمدة وفي النهاية خالص السطر الأخير بنشغله بطريقة السلاسل يعني بغرزة الشبكة وكمان بنقوم بتشبيك وحدتنا عن طريق السطر الأخير بطريقة جديدة نقدر نكون منه مفرش للسرير بطانية بيبي مفرش للسفرة شال مستطيل أي حاجة ممكن حابة تكونيها بمربعات مربعنا النهاردة سهل وبسيط لكن جميل جدا ومميز زي ما احنا شايفين اتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينوال اعجبكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية زي ما احنا شايفين بنبتدي نشتغل بخيط صوف متوسط السمك ده بيكون سمك الخيط مع ابرة رقم 3.5 ملم او 3.75 لكن ابرة دي بتكون 3.75 لكن هي ما يعادل 3.5 ملم من الابر السيليكون او الابر الالمنيوم بالنسبة لوحدتنا النهاردة او مفرشنا النهاردة بتستخدمي فيه ثلاث ألوان اللون الداخلي او الدائرة الجراني هي دي الحاجة الوحيدة اللي تقدري ان انت تبدلي في الألوان فيها وتستخدمي بقايا الخيوط كمان لو متاح عندك مجموعة كبيرة جدا او اكبر كم متاح عندك من الألوان استخدميه داخل الدائرة اما اللونين اللي بيكونوا في اخر الوحدة دول بيكونوا ثابتين على طبعا عدد الوحدات اللي معاكي كلها بيكونوا اللونين دول هما اللي ثابتين معاك ايا كانت تركيبة الألوان اللي انت حباها تقدري تعملي طبعا مجموعة الألوان اللي انت حباها بس على شرط ان اخر لونين موجودين عندك في وحدة الجراني هما دول اللي هيكونوا ثابتين معانا يعني هما دول اللي بيكونوا اساس المفرش او الشال او اي حاجه طبعا انت حابه تشغليها بسم الله الرحمن الرحيم زي احنا هنستخدم مع بعض انا استخدمت الابيض والرمادي الجراي بالنسبه طبعا للجزء الثابت عندي ممكن تستبدليهم بالبيج بالاسود باي لون بالبنيات بالازرقات بالموف اي حاجه طبعا انت حباها تقدر تستبدلي الالوان زي ما انت عاوزه هستخدم اللون الابيض كلون في القاعده وهستخدم اللون الجراي هو هو برضك نفس اللون وهستخدم اللون الاورنج او البرتقالي كدائره جراني موجوده معايا وزي ما قلت لكم تستخدمي الموف البرتقالي الاصفر الاحمر الازرق اللبني كل الالوان استخدميها داخل الدائره بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه ببتدي بكون دائره سحريه بسيب مسافه من الخيط وعلى اثنين من الاصابع ببتدي الف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام وفي الامام ما بجيبش الخيط جنب بعضه بجيبه عكس بعض بشكل حرف الاكس ومن نفس المكان اللي انا واقفه فيه برجع تاني للخلف هلف ايدي الناحيه التانيه تكون عندي هنا حلقتين بنزل تحت الحلقه الاولى اسحب من تحتها الحلقه التانيه والف ايدي وواحده واحده اخرج الخيط من على ايديا بالشكل ده واتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين بيمروا من من خلال الدائره السحريه طرف خيط البدايه بحافظ عليه عشان يقفل الدائره السحريه في النهايه وطرف الخيط المتصل بالشله او البقره ابتدي ارفعه على ايدي عشان ابتدي اشتغل تقدري تشتغلي داخل الدائره السحريه دلوقتي لا لسه ما اقدرش اشتغل فيها قبل ما اقفلها اقفلها ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بسم الله الرحمن الرحيم واخرج منها كده بكون ارتفعت السلسله لو انت شايفه ان الدائره واسعه شويه شدي خيط البدايه ده يا اي مركز او سنتر او منتصف الدائره زي ما انت حب علشان تقدري تشتغلي بكل بساطه وسهاء وسهوله وسلاسه طيب هنعتبر ان السلسلة دي مجرد سلسلة ارتفاع وهزود عليها كمان سلسلة وهعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع فقط لغل يعني مش من اي عدد معايا انا هشتغله داخل الدائرة السحرية ببتدي اشتغل 12 غرزة عمود بلفة ازاي بشتغل العمود بيكون عندي على الابرة حلقة بسم الله الرحمن الرحيم هلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة جاية من اسمه انك تلف الخيط على الابرة مرة واحدة اصبح معانا كده حلقتين بدخل بقى داخل الدائرة اسحب الخيط واخرج معايا كده على الابره ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين هلف الخيط واخرج من اكيد عندي واحد اتنين ثلاثة وبكمل لغاية ما يكون معايا اتناشر غرزة عمود بلفة هكمل وارجع لكم في نهاية السطر زي ما احنا شايفين معنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احتاشر اتناشر خلاص في النهاية ببتدي بقى خيط البداية اشده اقفل منتصف الدائرة كويس وبقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة ارتفعنا هي انا عندي سلسلتين انا ماليش علاقة بيهم بروح لأول عمود واشوف حرف الفي الضلعين عنده فين وادخل تحت حرف الفي واضيف معايا كمان على الابرة خيط البداية نبتدي نشتغل عليه ونخفيه معانا واسحب بغرزه منزلقه من تحت الحلقتين والخيط اللي معايا على الابره زي ما احنا شايفين بغرزه منزلقه هبتدي في المرحله اللي جايه مش هشتغل فوق الاعمده نفسها هشتغل ما بين كل عمود وعمود 
هرتفع سلسلتين ارتفاع ودايما هتكون ثابته معايا مجرد سلاسل ارتفاع والف الخيط على الابره هدخل فين يا بنات بقى انا مش مش هدخل في الفراغ نفسه اللي هو تحت حرف ال لا شايفين الفراغ اللي هو ما بين العمود والعمود يعني عندي العمود هنا وعندي العمود هنا الفراغ اللي ما بين الاثنين ده بدخل اشتغل فيه اثنين عمود بلف واحد كمان مره في نفس الفراغ اثنين سلسله مسافه وارجع العمود نفسه مش بشتغل فيه بروح بقى للفراغ اللي ما بينه وبين العمود اللي بعده وابتدي اشتغل اثنين عمود وبعديهم سلسله واحد اثنين وسلسله وهكذا عمودين سلسله عمودين سلسله عمودين سلسله عمودين وزي ما احنا شايفين في الفراغ اللي ما بين كل عمود وعمود في نهايه السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده بروح بعد ما اخذت السلسله الاول عمود اشتغلته ولو لسه باقي معايا خيط البدايه بضيفه معايا على الابره اكمل ايه اشتغل عليه لغايه ما افيه خالص اخرج بغرزه منزلقه وبقفل ايه السطر زي ما احنا شايفين هبتدي امشي بمنزلقه لغايه السلسله مش بشتغل خلاص فوق الاعمده خالص همشي بمنزلقه لغايه السلسله زي ما احنا شايفين وابتدي ارتفاع واحد اتنين وداخل كل فراغ بشتغل تلاته غرزه عمود بلفه فوق كل سلسله بتقابلني اكيد عندي واحد اتنين تلاته وفوق العمودين اللي تحت هاخد سلسله مسافه هسيب العمودين وروح فوق السلسله اشتغل تلاته عمود واحد اثنين ثلاثة وآخد سلسلة وأسيب تحتها العمودين وهكذا فوق كل سلسلة بشتغل ثلاثة عمود وبعدهم سلسلة مسافة هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين في نهاية السطر بيكون عندي فوق كل سلسلة ثلاثة عمود وبعد كل ثلاثة عمود في سلسلة مسافة هنروح لأول عمود اشتغلناه في السطر طبعا السلسلتين احنا ملناش علاقة بين دول مجرد سلاسل ارتفاع يعني انا بتجاهلهم تمام بقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش وابتدي امشي لغاية الفراغ ابتدي اشتغل داخل كل فراغ في سلسلة اربعة غرزة عمود بلفة يمشي بمنزلقة بس لغاية ما نوصل للسلسلة منزلقة 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 لغاية ما وصلت لمكان السلسلة ابتدي ارتفاع واحد اتنين وابتدي داخل الفراغ اشتغل اربعة عمود وما بين كل اربعة عمود واربعة عمود فوق السلسلة باخد سلسلتين مسافة اسمنا واحد اتنين تلاتة أربعة هاخد سلسلتين واحد اتنين وممكن نستبدلهم بسلسلة واحدة زي ما احنا اشتغلنا تحت مش هيحصل أي حاجة لو انتي مش حابة الفراغ اللي هو بيكون فوق ده يكون واسع شوية استخدمي غرزة سلسلة واحدة بس بدل ما تستخدمي اتنين هنروح أربعة عمود واحد اتنين تلاتة أربعة فوق السلسلة وما بين كل أربعة عمود وأربعة عمود باخد واحد اتنين سلسلة وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند رجعت لكم تاني كده بكون خلاص خلصت السطر دوت وبنكون كمان ختمنا آخر سطر موجود عندي في دائرة الجيراني في المرحلة اللي جاية هبتدي أحول الدائرة دي لشكل مربع أو لمربع جيراني زي اللي احنا متعودين نشغله وشغلناه مع بعض في أكتر من فكرة ابتدي بعد ما اخذت سلسلتين هروح لاول غرزه اشتغلتها وبقفل بغرزه منزلقه وابتدي امشي بمنزلقه منزلقه منزلقه واخر منزلقه هبتدي قبل ما اشتغلها هبتدي اغير اللون للون الجديد هجيب اللون الابيض بسيب منه مسافه والفه حلقه على الهواء بقفل عقده بدايه هدخل الف الخيط واخرج منها طرف الخيط بشد بقفل عقده البدايه هبتدي بقى اسحب الحلقه باللون الجديد من تحت الحلقه الموجوده عندي على الابره بالشكل ده واسحب الخيوط زي ما احنا شايفين بالشكل ده في الخلف وامشي بمنزلقه لغايه السلسلتين اللون الاورنج خلاص هسيب منه عشرة سنتي وبعد كده ببتدي اقصه وبابره التنظيف بنضفه ايه في ظهر الشعر ارتفع سلسلتين وهبتدي اول فراغ مكون عندي من سلسلتين هبتدي اشتغل فيه زاوية الزاوية بتكون بشتغل فيها مرتين يعني بشتغل ايه المرتين دول يا رندا بشتغل تلاتة عمود اتنين سلسلة وارجع تاني اشتغل في نفس الفراغ تلاتة عمود بلفة اما الفراغين اللي بعديهم فبيكون بنشتغل فيهم مرة واحدة ومعنا مرة واحدة يعني تلاتة عمود في كل مرة ابتدي ادخل اشتغل واحد اتنين تلاتة و 
واحد اتنين سلسلة وفي نفس الفراغ تاني مرة ابتدي واحد اتنين تلاتة بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده كونت ايه زاوية ابتديت اول زاوية عندي في المربع ما بين كل فراغ وفراغ هروح اشتغل فيه هاخد سلسلة واحدة مسافة هلف في الخيط هسيب الاربع عمود اللي تحت واروح لسلسلتين اشتغل تلاتة عمود بامكانكم تستبدلوا بدل ما بشتغل تلاتة عمود في كل, م... في كل مجموعة ممكن اخليهم اربعة يعني بدل ما اشتغلت تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود هتخليهم اربعة عمود سلسلتين اربعة عمود وفي كل فراغ بردك بنشتغل فيه تلاتة عمود لوحدهم بيكونوا اربعة عمود يعني بزود عمود على المجموعة اللي معي واحد اثنين تلاتة سلسلة هروح للفراغ اللي بعده أسيب طبعا الأربع عمود تحت السلسلة وأروح أشتغل تلاتة عمود واحد اثنين تلاتة أنا كده اشتغلت فراغ فيه زاوية وفراغين اشتغلتهم فراغات عادية يعني اشتغلت فيهم مرة واحدة بس الزاوية بتفرق عن الفراغ العادي في إيه إن أنا في الزاوية بشتغل مرتين أما في الفراغ العادي بشتغل مرة واحدة سلسلة مسافة وفراغ رقم تلاتة ابتدي أكون زاوية جديدة تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اثنين تلاتة واحد اثنين سلسلة وأرجع تاني في نفس الفراغ واحد اثنين تلاتة وبالشكل دوت بكرر سلسلة الفراغين اللي جايين بعد الزاوية يعني انا فراغ زاوية وفراغين فراغي أف... اللي هي بتكون فراغات عادية تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة زاوية مكونة من تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود ارجع اخد سلسلة واروح اشتغل تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود سلسلة زاوية سلسلة تلاتة عمود سلسلة تلاتة عمود بنفس الطريقة بكرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر وفي نهاية السطر زي ما احنا شايفين خلاص احنا كونا جانب من جوانب المربع وزاويتين بكمل لغاية ما اوصل للنهاية وبعد كده ارجع لكم كمل مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص في نهاية السطر تحولنا الشكل الدائري او دائرة الجيراني الى مربع جيراني وبنبتدي نشتغل سطرين كمان بنفس طريقة مربع الجيراني بشكل بسيط جدا وبعد كده في السطر اللي قبل الاخير ببتدي احولها تاني لمربع اعمدة هروح لاول غرزة عمود اشتغلتها وبقفل بغرزة منزلقة ممكن امشي بمنزلقة على الغرز لغاية ما اوصل للزاوية وممكن انزل اشتغل في المكان ده على طول يعني ارتفع سلسلتين واجي للخلف كده اميل الابرة بتاعتي واشتغل في الخلف انا مفضلش الطريقة دي لاني بحسها ان هي بتكون ملتوية شوية انا بحبهاش بتكون شكلها ايه مش لطيف لكن هي بردك بتكون صح لكن انا بفضل امشي بمنزلقة لغاية ما بوصل الفراغ التالي اللي بقى بقدر اشتغل فيه بشكل طبيعي وبعد كده ببتدي اشتغل شغلي سواء زاوية او فراغ عادي المهم ان انا اوصل لفراغ فيه ايه آه سلاسل بشتغل عليه سلسلتين وهبتدي اشتغل زاوية فوق الزاوية طب انت عرفت انها زاوية ازاي لان احنا شغالين فيها مرتين تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود فوق السلسلتين بكون زاوية زيها بالظبط واحد اتنين تلاتة واحد اتنين سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ واحد اتنين تلاتة سلسلة بسيب تحتها التلاتة عمود وروح للفراغ اللي هو يعتبر فراغ عادي بصوا يا بنات بقى احنا هنا اتكون عندنا حاجة انا عندي هنا زاوية وبعد كده فراغ عادي فراغ عادي فراغ عادي زاوية تمام يعني معنى اني بشتغل فوق الزاوية دي زاوية اتنين تلاتة اربعة دول بشتغل فيهم زوايا عادي تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود اما الفراغات العادية لما بتكون ما بين كل زاوية وزاوية بشتغل فيها مرة واحدة والمرة بتكون مكونة من تلاتة عمود بلف كده تلاتة عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة ارجع بسيب الثلاثة عمود فوق السلسلة ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة اسيب تحتها الثلاثة عمود واروح لسلسلة اشتغل ثلاثة عمود واحد اثنين ثلاثة سلسلة وهتقابلني سلسلتين الزاوية بشتغل فيها زاوية مكونة من تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود وارجع اقرر لغاية ما بوصل لنهاية السطر عندي بنفس الطريقة انا بشتغل بطريقة مربع الجراني هكمل السطر دوت وهكمل السطر كمان اللي بعده بنفس الطريقة انا بشتغل في الزوايا مرتين وبشتغل في الفراغات العادية مرة واحدة وعرفنا طبعا المرة بتكون مكونة من تلاتة عمود بلفة علشان ما حدش يقول انت بتقصدي ايه بمرة ومرتين وكده وهكذا هكمل السطر ده وهكمل السطر اللي بعده وارجع لكم نبتدي نشتغل بالاعمده مع بعض 
رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلنا تلات سطور بمربع الجراني نبتدي نحوله لمربع اعمده ونبتدي نشتغل في كل فراغ بغرزة الاعماض بلفة هنبتدي ناخد اللون الرمادي بس قبلها نقفل السطر ايه اللي معانا بعد ما اشتغل سلسلة بروح لأول عمود ابتدي اسحب الخيط بغرزة منزلقة بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة باللون الجديد من تحت الحلقة الموجودة عندي على الابر هنا انا مش محتاجة ان انا امشي لغاية الزاوية عشان ابتدي اشتغل انا كده كده هشتغل على كل الغرز اللي بتقابلني سواء سلسلة او عمود طيب معنى كده انا هرتفع سلسلتين واحد اتنين وداخل اول عمود عندي اهو تحت حرف الفي بشكل طبيعي هبتدي اشتغل غرزة عمود بلفة واحد بشتغل فين في الفراغ الصغير ده بنات اللي بيكون فوق العمود نفسه وبيكون عندي على الابرة حلقتين هبتدي العمود رقم اتنين اشتغل عليه عمود العمود رقم تلاتة عمود هنا هتقابلني بقى سلسلتين الزاوية الزوايا دايما زي ما هي مش هتتغير هشتغل فيها تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود ده بيكون فوق السلسلتين واحد اتنين تلاتة واحد اتنين سلسلة كمان مرة في نفس الفراغ تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة ارجع تاني بعد ما خلصت الزاوية هبتدي اشتغل طيب انا اول عمود عندي في التلاتة دول لو انا جيت ادور على حرف الفي مش لاقيه شدي بس الاعمدة دي كده شوية هتبص تلاقي حرف الفي بان معاك لانك لما بتشتغلي في الزاوية دايما حرف الفي او المكان اللي بشتغل فيه للعمود الاول بيختفي تحت الاعمدة فما تنسيش العدد عشان العدد معنا يكون مظبوط كده عمود 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 طيب قبلتني سلسلة بردك فوقيها عمود لان السطر كله عندي بشتغل فيه عمود 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 لغاية ما بوصل لنهاية السطر زي ما احنا شايفين اشتغل عمود 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 حتى على السلاسل بشتغل اعمدة زي ما احنا اشتغلنا هنا لما بوصل لسلسلتين الزاوية بشتغل تلاتة عمود سلسلتين تلاتة عمود لغاية ما بخلص السطر كله هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده خلاص اتحول الشكل معانا لمربع أعمدة في المرحلة دي انت ممكن تكتفي بهذا يعني بالسطر دوت او بهذا القدر من العمل وتبتدي تشبكي بغرزة المنزلقة او غرزة الحشوز او بالخيط والابرة زي ما انت عايزة في المربع التاني بس على شرط انك مش هتشغلي طبعا السطر الاخير في المربع المقابل ليكي او انك تبتدي تشغلي بطريقة الشبكة اللي احنا هنبتدي نشغل بيها والسطر الاخير وفي نفس الوقت نشبك بيها كمان بقية الوحدات اللي بتكون حوالي بعد ما خلصت اخر عمود بروح لاول عمود اشتغلته وزي ما قلنا مع بعض السلسلتين احنا بنتجاهلهم ملناش علاقه بيهم خالص كانك مش شايفاهم بمشي بمنزلقه بالشكل ده طيب في المكان اللي انا واقفه فيه هبتدي ارتفع سلسله وهشغل غرزه حشو زي بشغل حشو بيكون عندي على الابر حلقه بنزل غرزه غرزه حشو او الغرزه الساقطه اسحب الخيط واخرج معايا على الابر حلقتين هلف خيط واخرج منه ثلاثه سلسله واحد اثنين ثلاثه وهبتدي اعد بقى ايه انا اشتغلت فوق العمود الاول هعد واحد اتنين هسيبهم واروح لرقم تلاتة ادخل واشغل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة وهعد اتنين فراغ من تحت هسيبهم واروح هنا اشتغل غرزة حشو هنا هلاقي نفسي وصلت للزاوية في الزاوية بشغل حشو وخمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وارجع تاني في نفس الفراغ هو هو اشغل كمان غرزة حشو وارجع تاني بقى اقرر على مسافة ما بين الزاوية والزاوية بشتغل تلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو تلاتة سلسلة حشو لغاية ما اوصل للزاوية التانية بشتغل حشو خمسة سلسلة حشو اخد واحد اتنين تلاتة طيب عدد الفراغات اللي بسيبها من تحت دايما اتنين بعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة بشغل حشو واحد اتنين تلاتة سلسلة من فوق بسيب فراغين من تحت ورقم تلاتة بشغل حشو وبقرر دوت لغاية ما اوصل للزاوية التانية
اول واحده بس يا بنات اللي بنشغل السطر الاخير فيها كامل اما بقيه الوحدات ببتدي اشتغل وانا بشتغل السطر الاخير ابتدي اشبك ايه في الوحدات اللي حواليا والطريقه دي كمان موجوده على فيديو من 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 ضمن عشرة او اكتر من عشر فيديوهات تشبيك على القناه هي بتكون طريقه التشبيك بالسلاسل زي ما احنا شايفين او بغرزه الشبكه هنا دلوقتي هبتدي ارتفع واحد اتنين تلاته واخر عمودين عندي هسيبهم واروح بقى للزاوية اشتغل حشو بعد ما اشتغلت الحشو كنت باخد كم سلسلة لو انا بشتغل المربع الاول خمسة سلسلة هاخد منهم واحد اتنين وهبتدي بقى التشبيك في المربع المقابل لي هجيب المربع بالشكل ده وهاخد الجانب اللي انا هشبك معاه والمربع وشه اهو زي ما احنا شايفين وعندي الوش ده بردك زي كده هبتدي ارفع خيطي اولا لفوق وامسك الوحدة اللي في وشي انا بعد ما اخدت سلسلتين من الخمسة بنزل من تحت الخمس سلاسل الموجودين في الوحدة اللي قدامي على طول من تحت هنا بنات ده ظهر الشغل وده وش الشغل الناحية التانية بنزل من تحت اسحب الخيط واخرج معي على الابرة حلقتين هلف خيط واخرج منهم انا لما اشتغلت غرزة الحشو اديتني من فوق فراغ او حرف في كأن سلسلة رقم تلاتة بقى احنا كده اشتغلنا سلسلتين شبكت بحشو كأنها سلسلة رقم تلاتة هاخد بعدها اربعة خمسة يعني بشتغل كمان سلسلتين يعني سلسلتين وتشبيك وسلسلتين وارجع تاني في نفس فراغ الزاوية اشبك بغرزة الحشو بتاعتي ايه التانية او اشغل غرزة الحشو التانية بتاعتي طيب هنا ما بين كل عمودين وعمودين كنت بشتغل تلاتة سلسلة هشتغل سلسلة واحدة بس واروح بقى للفراغ اللي بعده اللي ورايا هنا هو في المربع التاني من تحت الثلاث سلاسل بنزل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو وهتكون بمثابة السلسلة التانية وبعد كده ابتدي اشتغل سلسلة واحدة بس كمان هنا بقى من الجهة دي بعد واحد اتنين وانزل اعمل غرزة حشو ارجع اخد بدل تلاتة سلسلة طالما بشبك انا لو بشغل المربع الاول كنت بشغل تلاتة سلسلة واشتغل حشو اما لما باجي اشبك بشتغل سلسلة واحدة واجي في الخلف هنا الفراغ اللي عليه الدور انزل من تحت التلات سلاسل اسحب غرزة حشو وارجع اشتغل سلسلة وارجع لمربعي تاني انا هنا دي اخد غر... اخر غرزة حشو بعد بعدها واحد اتنين وبعد كده بشغل غرزة حشو سلسلة اشبك في الخلف من تحت السلاسل التلاتة بحشو سلسلة اجي عندي هنا عد واحد اتنين وفي رقم تلاتة حشو سلسلة بشبك في المربع الخلفي سلسلة اجي هنا حشو سلسلة نشبك سلسلة عد واحد اتنين وتلاتة بعمل فيها حشو سلسلة اشبك سلسلة بعد واحد اتنين ورقم تلاتة حشو وقرر ده لغاية ما بوصل ليه مكان الزاوية طبعا الفراغات بتكون متساوية في العدد بحيث ان طبعا لما باجي اشبك ببقى عارفة طبعا المكان اللي هشبك فيه فين بالظبط سلسلة فراغ اشبك سلسلة سلسلة اخر فراغ عندي سلسلة هنا بعد واحد اتنين واعمل غرزة الحشو لداخل الزاوية بدل ما باخد خمسة سلسلة هاخد واحد اتنين وهنا من تحت الخمس سلاسل بنزل اعمل غرزة حشو في المنتصف وارجع واحد اتنين وارجع تاني مربعي واعمل غرزة حشو هنا انا ما عنديش حاجة هشبك فيها فبالتالي بشتغل واحد اتنين تلاتة وبعد بقى واحد اتنين بسيبهم ورقم تلاتة بشغل حشو وافضل تلاتة حشو تلاتة حشو تلاتة حشو لغاية ايه يا بنات ما بوصل للنهاية زي ما احنا شايفين قد ايه طريقة لطيفة جدا وفي نفس الوقت سهلة وبسيطة وتكملي بقى مربعك بنفس الطريقة وتشبكي كل المربعات بنفس الطريقة لما باجي اشبك مربعات تانية في مكان الزاوية هنا انا ما بنزلش من تحت السلاسل هنا ولا من تحت السلاسل هنا انا بنزل من مكان في منتصف هنا لان مكان غرزة الحشو اللي انا شبكتها ايه زي ما احنا شايفين وابتدي اكمل بنفس الطريقة زي ما قلت لكم تقدروا في المربعات دي تستخدموا بقايا الخيوط داخل دائرة الجراني لكن انت بيكون عندك الجزئيتين الاخرانيين من المربع بتستخدمي فيهم 
عليهم لونين ثابتين للمفرش او المربعات كلها اللي انت بتشغليها مش هطول عليكم بنفس الطريقه ببتدي بقى اقرر واخلص لغايه السطر بنفس الطريقه ثلاث سلاسل حشو ثلاث سلاسل حشو في مكان الزاويه بس بشتغل او بستخدم غرزه حشو خمس سلسله حشو وبفضل بشتغل بنفس الطريقه لغايه ما بوصل لاخر السطر في اول غرزه حشو اشتغلتها ببتدي اقفل بغرزه منزلقه دي كانت فكره الفيديو بتاعنا النهارده وزي ما قلت لكم تقدروا تشغلوا منها حاجات كتير جدا سواء شال مستطيل او مفرش للسفره يكون بالالوان او بطانيه بيبي وتعملي لها البطانه طبعا لان هي عندنا هنا زي ما احنا شايفين بتكون مفرغه او مفرش سرير حابه تعملي له بطانه او ما تعملوش بطانه مفرش سرير الكبير مش محتاج يعني ان احنا نعمل له بطانه احنا بس في بطاطين البيبي بنحتاج ان هي تكون اكثر دفئا بالنسبه طبعا للبيبي اتمنى طبعا ان فيديو النهارده يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينور الاعجابكم فضلا ليس امرا ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك شير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته